ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഷപൂർണ ദേബി ബംഗാളിയിൽ എഴുതി പ്രസൻജിത് ഗുപ്ത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയ ഈ കഥ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെ വ്യക്തമാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ കഥയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ദർ ആർ ടു വെയ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിംഗ് ലൈറ്റ് ടു ബി ദ കാൻഡിൽ ഓഫ് ദ മിറർ ദാറ്റ് റിഫ്ലാക്സ് ഇറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം വരുത്താൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി പരത്തുന്ന വെളിച്ചത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാവുക ഇത് അർത്ത തലങ്ങളുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീകൾ സ്വയം മെഴുകുതിരിയാവണം വെളിച്ചം പരത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയോ സഹായിക്കുകയോ വേണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ കോട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കഥാകാരി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഐ ഓൾവേസ് കമ്പയർ വിമിൻ ടു മാച്ച് ബോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ഒരു മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണമാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയും മാച്ച് ബോക്സും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് മാച്ച് ബോക്സ് അതിൽ ധാരാളം ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ട് നല്ല പവർ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും ആ മാച്ച് ബോക്സ് നാം അടുക്കളയിലും ബെഡ്റൂമിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെയായി വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് നൂറ് കണക്കിന് ലങ്കകളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതേപോലെയാണ് സ്ത്രീയും സ്ത്രീക്ക് നല്ല ശക്തി അവളിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീയെ പലപ്പോഴും സമൂഹം അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥാകാരി പറയുകയാണ് യു വോണ്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടമുള്ള ഒരു വലിയ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് അലക്കുകാരൻ പുറത്ത് വന്ന് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നൊമിത വീട്ടിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അലക്കുകാരന് കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൈയോടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് കഥയുടെ തുടക്കം ആ ലെറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് അവൾക്ക് ആരോ അയച്ച ഒരു ലെറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ എൻവലപ്പ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ക്രഷ്ഡ് ആണ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കീശയിൽ തള്ളിയ നിലയിലാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ അവൾ ആ ലെറ്ററിന്റെ നൊമിത ആ ലെറ്ററിലെ പോസ്റ്റ്മാർക്ക് നോക്കുന്നു അത് എപ്പോ വന്നതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന എഴുത്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് ദേഷ്യം അതിശക്തമായ ദേഷ്യം വരികയാണ് അവരുടെ ഞരമ്പുകളിൽ കൂടി ഒരു തീജ്വാല കണക്കെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ അവൾക്ക് വന്ന ലെറ്റർ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവൾക്ക് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് പലപ്പോഴായിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇൻസുഡൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കാഷ്വൽ ഓവേഴ്സൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെലിബറേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് ഒരു യാദൃശികമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ലെറ്റർ കൊടുക്കാത്തത് മറന്നുപോയതല്ല ഇത് മറന്നുപോയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പലപ്പോഴായി ഇത് ബോധപൂർവം അജിത്ത് എന്ന അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നൊമിതയ്ക്ക് അതിശക്തമായ ദേഷ്യം വരികയാണ് പിന്നെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 
അജിത്ത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അജിത്ത് സ്നേച്ചർ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അജിത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാണ് അതൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകളും ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയ ലെറ്റർ ബോക്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കീ സംഭവം അജിത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് രാവിലെ തന്നെ അത് തുറന്ന് നൊമിതയ്ക്ക് വല്ല ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അദ്ദേഹം അത് എടുക്കുകയും കവർ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നൊമിതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നൊമിതയ്ക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ലെറ്റർ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലെറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെറ്റർ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൊമിത ആലോചിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴായി ഇങ്ങനെ തന്റെ തനിക്ക് വന്ന എഴുത്ത് അദ്ദേഹം വായിച്ചെങ്കിലും വായിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ടു ദിസ് ഡേ ഇന്ന് വരെ ഒരു എന്താണ് സംശയകരമായ ഒരു ലെറ്റർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടെത്താൻ അവളെ അവളിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അതാണ് സെന്റൻസ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ ദിസ് അഗ്ലി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഇസ് വോൺ ഗോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും ഈ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം തന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ നൊമിതയുടെ ഈ ദേഷ്യമോ അവളുടെ പ്രതിഷേധമോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമേ അല്ല പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഹി ലാഫ്സ് ഇറ്റ് എ വേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിരിച്ച് തള്ളും നമിതയുടെ എല്ലാ പരാതികളും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു തള്ളുകയാണ് പതിവ് ഇനി ഈ ചിരിച്ചു തള്ളൽ വിലപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന നിലക്ക് ഒരു മാർഗം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് ഹി സ്കോൾസ് ഹർ അവളെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാറ് പിന്നെ അവൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലെറ്റർ എന്തായാലും തുറന്ന് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തുറന്ന് ലെറ്റർ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് അവളുടെ അമ്മ അയച്ച ഒരു ലെറ്ററാണ് അവളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ അയക്കാറുണ്ട് അമ്മ സാധാരണ അയക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇനി അമ്മയുടെ ലെറ്ററിലുള്ള കണ്ടനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ധാരാളം കംപ്ലയിന്റ്സ് ആണ് ധാരാളം പരാതികൾ അവരുടെ വീട് ചോർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ റൂഫ് ഇടിഞ്ഞു വീണ് അവര് അതിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോയേക്കാം പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു ദ്വയാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗവും കൂടെ ആ ലെറ്ററിലുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ വീട് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ ഈ വീട് ഇടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ മകൾ ഒരു രാജ്ഞിയായി അവിടെ സസുഖം വാഴുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ മകളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്നുള്ള ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലാണ് അവളുടെ അവരുടെ കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നൊമിതയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുത്ത് എഴുതുന്നത് ഇനി അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ എഴുത്ത് എഴുതാൻ കാരണമുണ്ട് അവർക്ക് ആൺമക്കളില്ല ഹസ്ബൻഡ് നേരത്തെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നൊമിത വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും അവർ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നൊമിതയെ ഒരു വെൽത്തി ഫാമിലിയിലുള്ള അജിത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം നൊമിതയുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് ആ നൊമിതയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഈ വിധവയായ ഈ നോക്കാനാളില്ലാത്ത ദരിദ്രയായ ഈ സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിന്റെ എന്താണ് ഈ നൊമിതയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും എഴുത്തെഴുതുന്നത് ഒരു ശീലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നൊമിതയുടെ അമ്മയുടെ എഴുത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അജിത്ത് വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടെ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് നൊമിത ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണ് അജിത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു പുച്ഛത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ചിരി ചിരിച്ച് പറയാറുണ്ട്
അഭിമാന ക്ഷത ക്ഷതത്തോടു കൂടി അഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ട് അവർ തലതാഴ്ത്തി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നൊമിതയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെന്താണ് ഒരു മെയിൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് കഥാകാരി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും നൊമിതയെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അപമാനിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അവൾ മുമ്പ് എഴുതിയിരുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഓപ്പൺ ലെറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതരുത് എനിക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചെടു ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നേക്കാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുത്ത് എഴുതരുത് എന്ന് നൊമിത പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും വീണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുത്ത് എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കവറിലിട്ട് എഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻവലപ്പിലിട്ട് എഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുത്താണ് അജിത്ത് തുറന്ന് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോധപൂർവം നൊമിതയ്ക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സഡൻലി നൊമിത ഫ്ലെയിംസ് ഇൻ ടു ആങ്കർ ആയിട്ട് അവർ മദർ അമ്മയോടാണ് ഇപ്പൊ ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈ വൈഡ് ഷീ കീപ്പ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്തിന് അമ്മ ഇങ്ങനെ യാചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ അവരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആണ് അവിടെ വെളിവാകുന്നത് തന്റെ അമ്മ മറ്റുള്ളവരോട് യാചിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് യാചിക്കുന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന ശതമാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ വൈ ഡോ ഷീ കീപ്പ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡോൺ ഷീ ലെറ്റ് നൊമിത കീപ്പ് ഹെർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്നെ എന്റെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ഇവൾ ഇങ്ങനെ നൊമിത ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവർ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അമ്മയോട് പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവരൊക്കെയാണ് നോ ദിസ് ടൈം ഷീ വിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മദർ ക്ലിയർലി ഇനി അമ്മയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നേരിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇനി ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസയും ഒരു പണവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയണമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ദെൻ അജിത് സ്റ്റെപ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു ദ റൂം ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ഇസ് ലീജ് ഏർലി സൺഡേ ബാത്ത് അപ്പോഴാണ് അജിത്ത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സാവധാനം റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ദേഷ്യ മമിതയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ എന്താണ് പുറത്ത് ചാടുകയാണ് ശക്തമായിട്ട് പുറത്ത് ചാടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ലെറ്ററും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൊമിത അജിത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ഡിറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ അറൈവ് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ ആ എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പവർ വെൻ ഡിറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ അറൈവ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അജിത്തിന് സംഗതി പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണ് അജിത്ത് അവളെ ഒളിക്കണ്ണിട്ട് നോക്കി നോക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രത്തോളം ശക്തമായ ദേഷ്യം ഇവൾക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് അളർന്നെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ലെറ്റർ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താണ് അനദർ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ ദിസ് കുറച്ചുകൂടെ പണം ഞാൻ അയക്കേണ്ടി വരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് ചുരുട്ടി മടക്കി പലയിടത്തേക്കും കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് പോക്കറ്റിലിട്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് കളയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതൊക്കെ അയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വലിയൊരു അബദ്ധം ഒരു ഭീമാബദ്ധം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഭീമ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അജിത് ഹാസ് ഡൺ ശരിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത് പറയാണ് അജിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന ലെറ്റർ കീശയിൽ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാരണം പിന്നെ ഈ നൊമിതയുടെ ഈ ദേഷ്യമൊന്നും അജിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിഷയമല്ല എന്നാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നമ്പർ പുതിയൊരു നമ്പർ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് വാട്ട് ലെറ്റർ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ലെറ്റർ വാട്ട് ലെറ്റർ ഓഹോ യെസ് യെസ് ഇൻഡി ദേ വാസ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം യുവർ മാതർ ശരിയാണ് നിന്റെ
അപ്പോഴാണ് നോമിത വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ലായ നോമിത ഹീസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് ഇവിടെ കഥയിൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ലായ കളവ് പറയുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ എന്ന് അജിത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് നോമിത ടു കോൾ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് എ ലയർ ഹസ്ബൻഡിനെ ലയർ എന്ന് വിളിച്ചത് ശരിയായോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നമ്മുടെ പഴഞ്ചൻ ചിന്താരീതിയിൽ പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താരീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഹസ്ബൻഡിനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്നായിരിക്കാം മറുപടി ആശാപൂർണ ദേവിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു തെറ്റല്ല കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ നാട്യക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രിട്ടൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ കാഠിന്യമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ശരി തികച്ചും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദേഷ്യമാണ് അവരുടെ ദേഷ്യം ലെയർ നോമിത ഹീസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് ഒരു ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് എന്നുള്ള പ്രയോഗം വളരെ നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് ഒരു സ്നേക്കിന്റെ വിഷം ചീറ്റുന്നത് പോലെയുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പ്രയോഗമാണത് അപ്പോ പിന്നെ വൈ ഐ സെയിങ് വാട്ട് ഓ കംസ് ടു യുവർ മൗത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അങ്ങനെ വരികയാണ് വൈ ഐ സെയിങ് വാട്ട് ഓ കംസ് ടു യുവർ മൗത്ത് എന്താ വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആളുകളൊന്നും മറന്നൊന്നും പോകാറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് ആ ദേശത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നോ ദി ഡോൺ വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ അടുത്ത വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ അതാണ് വിഷയം അപ്പൊ ഇത് അജിത്ത് ഈ ചാർജ് അജിത്ത് കാറ്റിൽ പറത്തി എന്നാണ് അത് തീരെ അദ്ദേഹം വകവെച്ചില്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു നമ്പർ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ഡി മൈ ഓൺ വൈഫ്സ് ലെറ്റർ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ലെറ്റർ എനിക്ക് തുറന്നുകൂടെ ഇത് ഈ പാടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു പൊസഷൻ ആണ് വൈഫ് എന്നും വൈഫിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹസ്ബൻഡ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്റെ വൈഫിന്റെ ലെറ്റർ എനിക്ക് തുറക്കാൻ പാടില്ലേ അവൾക്ക് വല്ലവരും സ്വകാര്യത്തിൽ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഷവനിസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ചോദ്യമാണ് അവൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൂടി ആയപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നൂറ് തവണ താങ്കളോട് അല്ല സോറി എന്താണ് ഒരായിരം തവണയെങ്കിലും താങ്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും തുറക്കരുതെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ചൂടായി അവസാനം പിന്നെ അവര് അപ്പോഴാണ് അജിത്ത് ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നിനക്ക് നിനക്ക് വല്ലവരും ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ദേഷ്യം എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് വോട്ട് എ കോമൺ വാൽഗം മാൻ യു ആർ എത്ര വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന താങ്കൾ എത്ര വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാണ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അജിത്തിന്റെ മെയിൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി പുറത്തു ചാടുകയാണ് പിന്നെ അവർ എല്ലാ തരത്തിലും നൊമിതയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യാചകരാണ് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം യാചിക്കുന്ന നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിമാനബോധമുള്ളവരായോ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നൊമിതയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജിത്ത് തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പൊ നൊമിതയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കലഹം അവിടെ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നിടത്താണ് ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് നൊമിത പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീപ്പെട്ടി കയ്യിലെടുക്കുന്നു ഒരു മാക്സ് സ്റ്റിക്ക് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം സാരിക്ക് തീ കൊടുത്തുന്നു അങ്ങനെ സാരി പെട്ടെന്ന് കത്തി ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സാരി പെട്ടെന്ന് കത്തിയപ്പോൾ അജിത്ത് ആകെ പേടിക്കുക അജിത്ത് ആകെ പേടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് അവർ അജിത്ത് ആ സാരി രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കൂട്ടിയടിച്ച് കെടുത്തുകയാണ് ആ തീ കെടുത്തുകയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കഥാകാരം കഥാകാരി പറയുകയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അജിത്ത് ഒന്ന് പേടിച്ചത് അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ്
അജിത്ത് ശക്തമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ദേഷ്യൻ വരാൻ പാടില്ല പുരുഷനാണ് ഇതിനൊക്കെ അവകാശം സ്ത്രീ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവളാണ് എന്നുള്ള അജിത്തിന്റെ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് അജിത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ലെറ്റർ പരിശോധിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ ചോദ്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും അജിത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നൊമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് മറ്റൊന്ന് അജിത്തിന്റെയും നൊമിതയുടെയും ക്യാരക്ടർ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് വേണേൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അജിത്തിന്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ പിന്നെ അതാണ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അവര് ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അജിത്തിനെ അജിത്ത് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആവുന്നു ഇനി കഥ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേക്കാം കഥാകാരി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു തൽക്കാലം അവരുടെ കലഹത്തിന് ഒരു അവസാനമാകുന്നു ഏതായാലും ഈ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലുള്ള ഓരോ ഡയലോഗും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കലഹവും ആ കലഹത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതിന്റെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ഭാഗം പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി ഈ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു 